okay my dear friends uh, this is dr padala tirupati so you are all the aspirants one of the uh, young and dynamic and the burning desired personalities those who will uh, interested to attend the jl examination telangana state public service commission will going to conduct junior lecturer examination in july month but in present scenario number of uh, obstacles number of new uh, messages or paper news or whatever it may be we are observed social media uh, so number of news is we are observed that that news definitely uh, uh, decrease our confidence level whether uh, our uh, examination will going to write in a proper manner or any fraud uh, will going to appear or any other uh, circumstances will happening and it want the mana mind nu tolichestu untadi mitrama kabatti nenu icche atvanti advice endante mi andariki kuda examination vaayada ane atvanti di telangana state public commission manaki icche atvanti oka goppa varam ani bhavinchadu so manam recapitulate cheskodaniki revision cheskodaniki saraina samayamlo syllabus poorthi cheskodaniki prepare kavadaniki meeku unne atvanti oka great opportunity ankonde ardham aitunda నేను నేను చెప్పేది మీకు ఐమ్ ఐ ఆడిబుల్ నేను చెప్పేది మీకు వినిపిస్తుందా మిత్రమా ఎస్ సార్ ఆడిబుల్ సార్ సార్ ఎగ్జామ్ వాయిదా పడట్లేదని మళ్ళీ ఇంకొక మెసేజ్ వస్తుందంట సార్ మళ్ళీ ఇదని రిపీట్ చేయగా అలాంటి అలాంటివి మన లోపల ఏం చేస్తది అంటే ఒక రకంగా మనని దేనికి గురి చేస్తది అంటే ఒక ఒక సందిగ్ధ స్థితి గురి చేస్తది ఒక కాంట్రవర్సీకి గురి చేస్తుంది అన్నమాట అలాంటి వాటికి మీరు గురి కావద్దు ఎందుకంటే జనరల్ గా మానవుని యొక్క బ్రెయిన్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అంటే ప్రత్యేకించి ఇది ఎట్లా వాయిదా పడుతుంది ఇది కరెక్ట్ టైంలో కండక్ట్ చేస్తారో లేదో అదేవిధంగా పేపర్ ఆల్రెడీ లీక్ అయిందని చెప్తున్నారు జైలు పేపర్ కూడా ఎవరి పెన్ డ్రైవ్ లో ఉందని సోషల్ మీడియాలో వస్తుంది ప్రెస్ నోట్ లో కూడా వచ్చింది వాయిదా పడ్డట్టు కూడా తెలుస్తుంది మరి సరైన సమయంలో ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారో లేదు అనేటువంటిది ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఒక సందిగ్ధ స్థితి ఒక ఒక అనిశ్చిత స్థితి అనేటువంటిది మనల్ని వెంటాడుతూ ఉంటుంది కానీ నేను ఇచ్చేటువంటి అడ్వైజ్ ఏంటంటే అది ఎలాంటిది అన్నా కానీ అది ప్రత్యేకించి ఆ ఏ సమయంలో అన్నా ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయండి ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు అందరితో పాటు రాసేది మనమే అందరికంటే నమ్మకంగా పట్టుదలతో రాసేది కూడా మనమే అనే విషయం మర్చిపోవద్దు ఇది మనకు ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప అవకాశం అంటే మనం ప్రిపేర్ కావడానికి ఒక అవకాశంగా భావించాలి అట్ ద సేమ్ టైం అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకా దేనిగా భావించవచ్చు సిలబస్ ను రివిజన్ చేసుకోవడానికి మనం ఒక ఒక వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీగా భావించాలి తప్ప జూనియర్ లెక్చరర్ ఎగ్జామినేషన్ ముఖ్యంగా బాటనీ లెక్చరర్ కి సంబంధించినటువంటి ఓన్లీ బాటనీ అనే కాదు జైలు కి సంబంధించినటువంటి ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా వాయిదా పడిందని తెలియగానే మనం కన్ఫ్యూజన్ కు గురై అంటే ఒక రకంగా మనం ఏది భయభ్రాంతులకు గురై లేకపోతే ఒక సందిగ్ధ స్థితికి వచ్చి ఇక మనతోటి ఏమైతుందిలే నా వల్ల అవుతుందో కాదో నేను ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయి ఉన్నాను నా ఇంటి పరిస్థితులు సామాజిక ఆర్థిక పరిస్థితులు నన్ను తొలిచి వేస్తున్నాయి అని ఖచ్చితంగా మనల్ని వెనకడి చేసేటువంటి ఒక అవకాశం ఉంది మిత్రం కాబట్టి నేను ఏమంటున్నానంటే ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఆపర్చునిటీస్ అనేటువంటివి నెవర్ కమ్స్ అవకాశాలు మళ్ళీ మళ్ళీ రావు మిత్రమా ఉన్నటువంటి అవకాశాన్ని ఉన్నటువంటి మనకు ఉండేటువంటి ఈ ఆపర్చునిటీస్ ఎవరైతే వినియోగించుకుంటారో వాళ్ళు మాత్రమే అదృష్టవంతులు అవుతుంది ఈ ప్రపంచంలో అదృష్టవంతులు ఎవరంటే అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు అందిపుచ్చుకునే వాళ్ళు మాత్రమే అదృష్టవంతులు అండి అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఎవరైతే అందిపుచ్చుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే అదృష్టవంతులు సో ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ నెవర్ కమ్స్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ కమ్స్ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ టు క్యాష్ దట్ ఆపర్చునిటీ దెన్ యు ఆర్ ద లక్కీయెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ది ఎంటైర్ వరల్డ్ జూనియర్ లెక్చరర్ కి సంబంధించి ప్రపంచంలోనే అత్యంత సులభమైనటువంటి జాబ్ అండి అంతేకాకుండా నేను ఇచ్చేటువంటి అడ్వైజ్ ఏంటంటే జూనియర్ లెక్చరర్ కి సంబంధించి రేపు పరిణామాలు ఏ విధంగా ఉన్నా అంటే ఎలాంటి న్యూస్ మెసేజ్ వచ్చినా మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఏది వెనకడుగు వేయద్దు ప్రిపరేషన్ ఆపద్దు మీరు ఏ పేస్ తో అయితే ఉన్నారో ఏ పేస్ పేస్ అంటే సొంత వేగంతో చదువుతున్నారో అదే పేస్ ను కొనసాగించండి ఇంకొకటి మీరు జూలైలో ఎగ్జామ్ ఉందని ప్రిపేర్ అవుతున్నారు జూలైలోనే ఎగ్జామ్ ఉన్నట్టుగా ప్రిపేర్ కాండి ఇంకొక నెల లేదా రెండు నెలలు వాయిదా పడుతుంది అంతకంటే ఎక్కువ పడదు కదా అప్పుడు మీరు జూలై వరకే ఉందని ప్రిపేర్ అయితే సిలబస్ సరైన సమయంలో మీరు ప్రిపేర్ అవుతాం అప్పటి నుంచి మనకు నెల రోజులు రెండు నెలలు ప్రిపేర్ ఉంటే మనం ఏం చదువుతాం ప్రీవియస్ పేపర్స్ అనాలసిస్ చేసుకుంటాం మ్యాక్ టెస్ట్లు మనం కండక్ట్ చేసుకుంటాం లేదా ఏది మనకు ఏది ఆన్లైన్లో మనకు నంబర్ ఆఫ్ పేపర్స్ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి 
మనం ఎంసీక్యూస్ ని ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటాం క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఫ్రేమ్ అవుతున్నాయని అనలైజ్ చేస్తాం అంతేకాకుండా పోటీ ప్రపంచంలో గెలవని గెలిచిన వ్యక్తికి గెలవని వ్యక్తికి ఒక సన్నని దారపు పోగు లాంటి ఒక చిన్నని గీత ఆ గీతకు వెలుపల ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఓడిపోయినట్టు గీతను దాటి ముందుకు పోయిన వ్యక్తి మాత్రమే గెలిచినట్టు గెలిచిన వ్యక్తికి ఓడిన వ్యక్తికి ఆ లిప్తపాటు కాలంలో ఆ గీతకు మన వెలుపల ఉందామా గీతను దాటి ముందుకు వెళ్ళిపోదాం అనేటువంటిది మనకు ఉన్నటువంటి మన ముందు ఉన్నటువంటి సవాల్ ఆ సవాలుకు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ వాయిదాను మనం ఒక పునాదిగా ఉపయోగించుకోవాలి ఒక రహదారిగా ఉపయోగించుకొని యుద్ధానికి సిద్ధం కావాలి రెండు వేల ఎనిమిది తర్వాత నోటిఫికేషన్ వచ్చినటువంటి జైలు నోటిఫికేషన్ ఇదే రెండు వేల ఎనిమిదిలో వచ్చినటువంటి నోటిఫికేషన్ కూడా ఎగ్జామినేషన్ రేపు ఉందనగా గుర్తుపెట్టుకోండి మిత్రమా వింటున్నారా నేను మాట్లాడేది నేను చెప్పేది వినపడుతుందా మీకు రెండు వేల ఎనిమిదిలో రెండు వేల ఎనిమిదిలో నోటిఫికేషన్ వచ్చింది రెండు వేల పదిలో ఎగ్జామ్ రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేస్తామనే క్రమంలో కోర్టు స్టే ఆర్డర్ ఇచ్చింది ఎగ్జామినేషన్ వాయిదా అప్పటికి హాల్ టికెట్స్ సర్వ్ అయ్యాయి ఇప్పటి మాదిరి ఆన్లైన్ హాల్ టికెట్లు కాదు అప్పుడు రెండు వేల ఎనిమిదిలో మనకి పోస్ట్ ద్వారా లెటర్ వచ్చేది ఏది హాల్ టికెట్ వచ్చేది అర్థమవుతుందా ఆ లెటర్ తీసుకొని ఆ హాల్ టికెట్ తీసుకొని మేము ఎగ్జామినేషన్ హాల్ కి వెళ్తాం అనేటువంటి క్రమంలో రేపు ఎగ్జామినేషన్ ఉంది అనేటువంటి సమయంలో మేము ఆల్రెడీ హైదరాబాద్ లో సెంటర్ హైదరాబాద్ కు వెళ్ళి సెంటర్ ను చూసుకొచ్చుకొని రాత్రి పూట న్యూస్ ఇప్పటి మాదిరిగా ఇది ఇంత కమ్యూనికేషన్ లేదు అయినప్పటికీ కూడా అప్పటి వరకు మనకి సెల్ ఫోన్ అనేటువంటి అందుబాటులో ఉంది మెసేజ్ రావడం జరిగింది ఎగ్జామినేషన్ హెస్ పోస్ట్ పోన్ నాట్ క్యాన్సల్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి క్యాన్సలేషన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామినేషన్ వేరు పోస్ట్ పోన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామినేషన్ వేరు ఇవాళ గ్రూప్ వన్ కు సంబంధించినటువంటి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ క్యాన్సల్ అయింది మళ్ళీ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు ద విల్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ ద గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ అగైన్ వన్స్ అగైన్ దట్ ఈస్ క్యాన్సల్ అయిందని చెప్పాలి మనకు సంబంధించిన జైలు ఎగ్జామినేషన్ ఏమైందండి పోస్ట్ పోన్ అయింది అంటే మనకి ముందుకు పొడగించబడింది తప్ప క్యాన్సల్ కాలేదు కాబట్టి మనం సొంత పేస్ తోటి సొంత వేగం తోటి ఏ మనం ప్లానింగ్ తోటి చదువుతున్నామో ఆ ప్రణాళిక బద్ధంగానే మనం చదవాలి జూనియర్ లెక్చరర్ కి సంబంధించినటువంటి ఏ అభ్యర్థి అయినా ఎలా చదవాలి మనం ఏ ప్రణాళిక తోటి జూలైలో ఎగ్జామ్ ఉందనో అదే జూలైలో ఎగ్జామ్ ఉందంటే భావించి మనం చదవాలి రివిజన్ చేయాలి మనకు అప్పటి నుంచి మనకు మిగిలిన సమయాన్ని రివిజన్ కు ఉపయోగించుకుందాం దాంతో పాటుగా ప్రీవియస్ పేపర్స్ మనం అనాలిసిస్ చేసుకుందాం మ్యాథ్ టెస్ట్ లు మనం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం దాంతో పాటుగా మనకి నంబర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అంటే ప్లెంటీ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ అవైలబుల్ ఇన్ ది సోషల్ మీడియా ఆర్ గూగుల్ మనకి ఏదైతే ఉందో వాటికి సంబంధించిన మళ్ళీ మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకుందాం ఎక్కడ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఫ్రేమ్ అవుతున్నాయని చూద్దాం మన టీఎస్పిఎస్సి ఎగ్జామినేషన్ కాకుండా ఏపీపీఎస్సి వాళ్ళు కండక్ట్ చేసినటువంటి ఎగ్జామినేషన్ లో క్వశ్చన్ పేపర్ ఎట్లా ఫ్రేమ్ అయింది కర్ణాటక స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కండక్ట్ చేసినటువంటి బాట్నీ పేపర్ ఏ విధంగా ఉంది దానికి సంబంధించి కూడా విశ్లేషణ చేసుకుందాం నేను అవన్నీ ఆల్రెడీ విశ్లేషణ చేస్తున్నా తెలుసా మీకు అవన్నీ నేను పెట్టబోతున్నా మీకు మాత్రమే వస్తే మీరు చదువుతారు గుర్తుపెట్టుకోండి అర్థమవుతుందా కేరళ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కండక్ట్ చేసినటువంటి ప్లాంట్ సైన్సెస్ కి సంబంధించిన కూడా అనాలసిస్ చేస్తున్నాను అవి కూడా మీకు వస్తాయి అంతే నేను ఏమంటున్నానంటే ప్రిపరేషన్ ఎట్టి పరిస్థితులు ఆపకూడదు పోటీ ప్రపంచంలో నువ్వా నేను అనేటువంటిది తేల్చేది మన యొక్క నమ్మకం మాత్రం మన యొక్క విశ్వాసం మాత్రమే విశ్వాసం మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ప్రపంచంలో మనిషి బతకాలన్నా కరోనా టైంలో బతికి బయటపడ్డాడంటే కేవలం విశ్వాసం మీద మాత్రమే వాడిచ్చేటువంటి సూది మందో లేకపోతే వాడిచ్చేటువంటి ఏ మందో కాదు అది బూస్ట్ కాదు భయం తోటి చనిపోయినటువంటి వ్యక్తులు మాత్రమే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు విశ్వాసం ధైర్యం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు మాత్రమే బతికారు ఇదే నేచర్ మనకి ఇచ్చేటువంటి ఒక గొప్పనైనటువంటి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అందుకే స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ మనగడ కోసం పోరాటంలో జరిగేటువంటి క్రమంలో నేచర్ అనేటువంటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది థియరీ ఆఫ్ నేచర్ సెలెక్షన్ చార్లెస్ డార్విన్ ఇచ్చినటువంటి ప్రకృతి వర్ణ సిద్ధాంతం ఏదైనా సరే బలమైనవి మన్నికైనవి దృఢమైనవి మాత్రమే బతికి ఏది ఏది సొసైటీలో ఈ ప్రకృతిలో ఉంటే మిగతా కూడా కాలగర్భంలో కలిసిపోతాయని చెప్తారు రేపు పోటీ ప్రపంచంలో కూడా మీరు ఎదుర్కోబోయేటువంటి పరీక్ష కోసం అనునిత్యం తపన పడుతూ ఎవరైతే ఈ కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని నా వల్ల మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది ఇలాంటి వ్యక్తి ఇలాంటి పడాల తిరుపతి అనే నేను ఇలాంటి గడిగొప్పుల నరేశ్ అనేటువంటి నేను ఇలా రమ్య అనే నేను సునీత అనే నేను అదేవిధంగా గాయత్రి అనే నేను అని మనల్ని మనం విశ్లేషణ చేసుకుంటూ కామని శ్రీనివాస అనే నేను లేకపోతే రాము అనే నేను అర్థమవుతుందా ఇలాంటి వ్యక్తిని ఇలాంటి వ్యక్తి ఈ భూమి మీద స్పె
మనం అనుకున్నది సాధించలేం మిత్రమా సాధించాల్సింది ముందుంది సాధించేటువంటి గమ్యం చాలా విలువైంది సమాజంలో మీకంటూ ఒక విలువ మీకంటూ ఒక గుర్తింపు మీకంటూ ఒక గౌరవం అంతేకాకుండా మీ కుటుంబం మిమ్మల్ని ఆదర్శంగా తీసుకుని భవిష్యత్తులో పలానా మా అమ్మ లేదా పలానా మా నాన్న లేదా పలానా మా కొడుకు లేదా పలానా నా కూతురు ఇలా అని మీ కుటుంబం మొత్తం ఒక ప్రౌడ్ గా సొసైటీలో చెప్పుకునేటువంటి గొప్ప అవకాశం అండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ పోటీ పరీక్ష కూడా పోటీ తక్కువ లేదండి అయ్యో రెండే పోస్టులు నేను అప్పుడు మా ఒక మేడం తోటి మాట్లాడాను మేడం నాకు కాల్ చేశారు నేను మాట్లాడాను నేను సరదాగా మాట్లాడుతూ చెప్పిన పోస్టులు బాగున్నాయి మేడం డోంట్ వరీ బాగా చదవండి అని చెప్తే అయ్యో సార్ రెండే ఉన్నాయని చెప్పారు నేనేమని చెప్పానంటే రెండు కాదు మిత్రమా నీకు కావాల్సిన రెండు పోస్టులు కాదు ఒక పోస్ట్ అని చెప్పారు నీకు కావాల్సిన రెండు పోస్టులు కాదు ఒక పోస్ట్ ఉంది కదా ఆ పోస్ట్ నాదే అని చదవండి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ తోటి చదవండి ఆ నమ్మకంతో చదవండి ఆ విశ్వాసంతో చదవండి ఈ బలమైనటువంటి విశ్వాసం మిమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తుంది ఒకసారి బలహీనం అయిపోతే సైకాలజీ వీక్ అయిపోతే మన యొక్క ఇమ్యూనిటీ పవర్ కూడా మనని సపోర్ట్ చేయదు మన యొక్క వ్యాధి మనకి సపోర్ట్ చేయదు అర్థమవుతుందా కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మై హంబుల్ సజెషన్ మై హంబుల్ సజెషన్ యు మస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ యువర్ స్టడీస్ మీరు ఏదైతే పోటీ ప్రపంచంలో ఉండి గ్రూప్ వన్ కు సంబంధించి గ్రూప్ టూ కు సంబంధించి లేకపోతే ఇంకేదో దానికి రేపు పేపర్ లో పేరు దగ్గర ఎర్ర నక్షరాలతో వచ్చినంత మాత్రాన మీరు కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సిన కాదు ఆ ట్రాక్ వేరు మన ట్రాక్ వేరు మన ట్రాక్ ఒకటే ట్రాక్ మనం జూనియర్ లెక్చరర్ కు సంబంధించినటువంటి పరీక్ష మాత్రమే చదువుతున్నాం జైల్ సంబంధించిన పరీక్ష మాత్రం చదువుతున్నాం రేపు 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 ఫ్యూచర్ లో డిఎల్ ఎగ్జామ్ కూడా పడవచ్చు రేపు ఫ్యూచర్ లో గురుకులకు సంబంధించినటువంటి జైల్ ఎగ్జామ్ పడవచ్చు ఏది పడ్డా సిలబస్ ఇదే కాబట్టి ఇదే సిలబస్ ను ప్రామాణికంగా తీసుకొని ఒక పట్టుదలతో ఏకాగ్రతతో నేను మాత్రమే చదవగలుగుతాను నేను మాత్రమే సాధించగలుగుతాను ఐ కెన్ డూ మై లెవెల్ బెస్ట్ ఐ కెన్ బికాస్ ఐ థింక్ ఐ కెన్ నేను మాత్రమే చేయగలుగుతా ఎందుకంటే నేను ఆలోచిస్తున్నాను కాబట్టి అర్థమవుతుందా రోబోని తీసి పక్కకెట్టారు ఎందుకంటే రోబో మాట్లాడగలుగుతుంది కాబట్టి రోబో పని చేయగలుగుతుంది కాబట్టి అందుకే బికాస్ వి థింక్ వి కెన్ నేను ఆలోచిస్తున్నాను నేను సాధించాలని నేను నిర్ణయం తీసుకున్నాను నేనే సాధిస్తానని నేను కంకణం కట్టుకున్నాను నేను సంకల్పం తీసుకున్నాను నేను సాధిస్తానని సంకల్పం తీసుకున్న వాడు వెనక్కి వెళ్ళడు గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఆ సినిమా తీసి ఉంటారు ఏది చూసి ఉండొచ్చు ఏది ఈ బద్రీనాథ్ కు సంబంధించి ఆ హీరోని మీరు చూసి ఉండొచ్చు కండలు కలిగి ఉండి సంకల్పం తీసుకొని దేవుని కోసం మాత్రమే చేయగలుగుతాడు దేవుని పైన విశ్వాసంతో దేనైనా ఛేదించగలుగుతాడు బండ రాయిని ఇక్కడ ఏది కత్తితో గుచ్చి ఏది ఆ రాయిని ఛేదించగలుగుతాడు అది విశ్వాసం దేవుని పైన విశ్వాసం మన మీద మనకు విశ్వాసం లేనప్పుడు దేవుని పైన మనకు విశ్వాసం ఉండాలి భగవంతుని పట్ల విశ్వాసం ఉండాలి అయితే నీ మీద నీకు విశ్వాసం ఉండాలి లేదా దేవుని పట్ల విశ్వాసం ఉండాలి పుస్తకాన్ని నమ్ముకోండి గుర్తుపెట్టుకోండి నమ్ముకున్న పుస్తకం మిమ్మల్ని ఎప్పుడూ అమ్మివేయదు నమ్ముకున్నటువంటి మీ సబ్జెక్ట్ మీకు ఖచ్చితంగా ఒక గొప్పనైనటువంటి ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీకు చూపిస్తుంది మీరు రేపు సమాజంలో గుర్తించి గౌరవం పొందేటువంటి స్థితికి తీసుకెళ్తుంది కాబట్టి ఆ నమ్మకమే మీకు ఒక పునాదిగా మారాలి ఆ నమ్మకమే మిమ్మల్ని నడిపించేటువంటి రహదారి కావాలి మీ కుటుంబానికి ఒక ఆశాదీప మాదిరిగా మీరే మారాలి మీ కుటుంబంలో మీరు తప్ప మరొకరు ఇంత మంచి సాధించలేనటువంటి ఒక ప్రౌడ్గా మూమెంట్ తోటి మీ పేరెంట్స్ కానీ మీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కానీ చెప్పుకోగలగాలి అదే మనకున్నటువంటి ఒక ఒక అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం మానవ సమాజంలో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిలో ఉండేటువంటి టెన్ బిలియన్స్ ఆఫ్ ది న్యూరాన్స్ ఎవరైతే వినియోగించుకుంటాడో అందులో కాలాన్ని ఎవరైతే సద్వినియోగపరచుకుంటారో ఆ కాలంతో పాటు పోటీ పడుతూ కాలంతో పాటు పోటీ పడితే ఎవరైతే పోటీ పడగలుగుతారో వారు మాత్రమే సాధిస్తారు నెహ్రూ చెప్తాడు గుర్తుపెట్టుకోండి పగటి కాలం అంతా మనం చదువుతుండేటువంటి క్రమంలో పగటి కాలం అంతా మనం చదువుతుండేటువంటి క్రమంలో మనతో పాటు మిగతా వాళ్ళు కూడా పోటీ పడి చదువుతారు కానీ వారు నిద్రిస్తున్నటువంటి సమయంలో కూడా అంటే వాళ్ళని కించపరిచే లేకపోతే మోసం చేసే కాదు పోటీ పడేటువంటి అభ్యర్థులు నిద్రిస్తున్నటువంటి సమయంలో కూడా నీ కళ్ళు నిద్రను పోకుండా నీ మనసు నిన్ను చదువుమని ఎప్పుడైతే ప్రేరేపణ చేస్తుందో ఆ సమయాన్ని నువ్వు సద్వినియోగపరచుకుంటావో ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఏ కాలమైనా నేను చదవగలుగుతానేటువంటి ఒక కసిగా నువ్వు చదువుతావో ఆ పోస్ట్ నీదే మిత్రమా నీవు మాత్రమే సాధిస్తావు నీవు మాత్రమే గెలుస్తావు నీవు మాత్రమే సమాజంలో ఏది ఒక గెస్ట్ ఆఫీసర్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక గెస్ట్ ఆఫీసర్ గా మీరు ఉన్నారంటే గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఒక్క రోజు గెస్ట్ ఆఫీసర్ ఉన్నా చాలు సమాజంలో మీరు గెస్ట్ ఆఫీసర్ గా ఉంటారు వన్స్ వన్ ఐఎమ్ ఎ క్లాస్ వన్ గెస్ట్ ఆఫీసర్ నేను క్లాస్ వన్ గెస్ట్ ఆఫీసర్ అయ్యానంటే నేను ముందు జైలు అయ్యాను కాబట్టి మీరు సెట్ ఉండేట్ ఎట్లా క్వాలిఫై అవుతారు తర్వాత ఇదే సిలబస్ ఉంటుంది దాన్ని బట్టి ఆల్రెడీ క
వీఆర్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ మనం ఆల్రెడీ ప్లానింగ్ లో ఉన్నాం మనం ఆల్రెడీ చదువుతూ ఉన్నాం ఇంకెందుకు ఇంటి పరిస్థితులు మనం వెంబడిస్తున్నాయా రాణి అర్థమవుతుందా కాలం నిన్ను వెక్కిరిస్తుందా వెక్కిరించని సమాజంలో నిన్ను పక్కన ఉన్నటువంటి వాడు పిచ్చోడు అంటున్నాడా అనని వాడే మన దగ్గరికి వచ్చి అయ్యా ఇవి కళ్యాణ లక్ష్మి ఉంది సంతకం పెట్టండి లేదా ఈ ఏది మా ఆధార్ సర్టిఫికేట్ లో ప్రాబ్లం ఉంది ఇవి సంతకం పెట్టండి అని వాళ్ళే చేతులు కట్టుకొని మన ముందు నిలబడి గెస్ట్ ఆఫీసర్ సంతకం తీసుకొని పోతారు ఆ రోజు గుర్తు పెట్టుకోండి వాళ్ళ యొక్క ముఖంలో మనని అన్నటువంటి ఆ మాటలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అసలు మనం అడగడానికి వాళ్ళు వెనకకు వస్తారు వేరే వాళ్ళ చేత రికమెండ్ చేయించుకుంటారు కాబట్టి మిత్రమా ఎవరు ఎన్ని మాటలన్నా సాధించాలనే తపన ముందు అవన్నీ కూడా పటాపంచలైపోతాయి సాధించాలనే తపన ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ పెద్ద పెద్ద కొండలు పెద్ద పెద్ద హిమాలయ పర్వతాలు అయితేనే కిలిమంజారో పర్వతం అయితే ఏంది ప్రపంచంలో అత్యంత ఎత్తైన పర్వతాలు సైతం మైదానాలుగా మారిపోతాయి అక్కడితో ఆగడు ఆ కసి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి నేను ఆకాశాన్ని అందుకోవాలని రీఛార్జ్ కావాలి మళ్ళీ అలా రీఛార్జ్ అయ్యేటువంటి ప్రతి వ్యక్తి కూడా సాధించి తీరుతాడు మీరు జేలుగాను డిఎల్గాను ఉండాలని నేను అనుకోవట్లేదు జేఎల్ డిఎల్ అయిన తర్వాత కూడా మరి పోటీ ప్రపంచంలో మీకు ఏజ్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ పోటీ ప్రపంచంలో ముందున్న దానికోసం అంతకంటే మంచి దానికోసం మీరు ప్రయత్నం చేయండి ఖచ్చితంగా కాలంలో ఏది ఈ కాలం చూపేటువంటి గమనంలో మనం కాలంతో పాటు పరుగులు తీయాలి సమయాన్ని సద్వినియోగపరచుకోవాలి కాలాన్ని ఎవరైతే సద్వినియోగపరచుకుంటారో వారు మాత్రమే ఈ సమాజంలో అందరికంటే గుర్తించగలిగే విధంగా గౌరవించే మాదిరిగా అంతేకాకుండా ఇంకొకటి మాత్రం చెప్పదలుచుకుంది ప్యాషనేట్ గా చదవండి నేను అది సాధించి తీరాలి నాకు అదొక ప్యాషన్ జేయాలనేటువంటిది నాకు ఒక ప్యాషన్ కావాలి అంటే నేను నన్ను చాలా ఆసక్తితో నేను చదువుతున్నాను దాన్ని సాధించి తీరాలనేటువంటి ఒక ప్యాషన్ మిమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తుంది ఇక లేదో ఏది కొద్దిగా ఏది సందిగ్ధ స్థితులు ఉండే అయితేదో కాదు చూద్దాంలే రేపు చూద్దాంలే ఇంకెవరో కాదు మీకు బయట వ్యక్తులు చేసేటువంటి మోటివేషన్ కంటే బయట వ్యక్తులు అందించేటువంటి నేను నాలాంటి వ్యక్తులు బయట వాళ్ళు చెప్పేటువంటి ప్రేరణ కంటే కూడా మిత్రమా మిమ్మల్ని మీరు అనునిత్యం సెల్ఫ్ మోటివేషన్ చేసుకోండి మీకంటే మంచిగా మోటివేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారండి మీరు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు లేదా మీ పుస్తకాన్ని పట్టుకొని ఉన్నప్పుడు ఆ పుస్తకంతో మీరు మాట్లాడండి నేస్తమా నేను సాధించి తీరాలి నేస్తమా నేను మాత్రమే సాధించాలి నేస్తమా నేను సాధించాలంటే నేను ఇంకెంత కాలం నీతో పాటు ఏది పరుగు తీయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను ఎంత కాలమైనా పరుగు తీస్తాననేటువంటి ఒక ఏది మీకు మీరు పుస్తకంతో మాట్లాడుకోండి ఎలా ఉంటుందో చూడండి సాధించిన తర్వాత ఒక్కసారి గెలిచిన తర్వాత లోకాన్ని చూడండి వాళ్ళు మీ చుట్టూ ఎలా ఉంటారో ఆ గెలిచినటువంటి ఆనందం ఆ కిక్కే వేరబ్బా ఒక్కసారి గెలిచి చూడండి గెలిచిన గెలిచిన తర్వాత మీ సమాజంలో మీ యొక్క పొజిషన్ ఏంటిదో ఆలోచించండి జేబులో ఇలాంటి గ్రీన్ పెయిన్ ఒకటి తీసుకొచ్చి నాలాంటి వ్యక్తి మీ జేబులో ఇలా గ్రీన్ పెయిన్ పెట్టినప్పుడు మీ రోమాలు రోమాంచితమై మొత్తం ఏది ఈ ఏది మొత్తం పూర్తి నిలబడి ఉంటాయి కాబట్టి మిత్రమా కాలం మన కోసమే ఈ అవకాశం కల్పించింది అనుకోండి ఇంతకుముందు మిత్రుడు నాకు మెసేజ్ పెట్టాడు సార్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ జేఎల్ ఎగ్జామ్ వాయిదా పడిందా వాయిదా పడితే పడనండి జేఎల్ ఎగ్జామ్ క్యాన్సల్ కాలేదు కదా మన కోసం ఇంకో రెండు రోజులు అవకాశం ఇచ్చింది అనుకుందాం మన పేదరికం మనని వెక్కిరించని పోటీ పడదాం కానీ పేదవారిగా మాత్రం మనం ఉండొద్దు రేపు సమాజంలో మన కుటుంబం మంచిగా ఉండాలి రేపు మంచి సాలరీ ఉంది దాంతో పాటు గుర్తింపు గౌరవం ఉంది విద్యార్థులను ఒక మంచి మేలిమి బంగారంగా తీర్చిదిద్దేటువంటి ఒక మంచి మెరికల్ తయారు చేసేటువంటి అవకాశం మనకు మాత్రం ఉంది మిత్రము మనం ప్రైమరీ స్కూల్లో హై స్కూల్లో చెప్పితే పిల్లలు చాలా బాగా వింటారు కానీ ఇంటర్మీడియట్ సందిగ్ధ స్థితి అంటే ఏది కిషోర ప్రా ప్రాయ వయసు అంటాం తెలిసి తెలియనటువంటి వయసు అలాంటి వయసులో వాళ్ళకు సరైన గైడెన్స్ చేస్తే మిత్రమా వాళ్ళు ఐఏఎస్లు అవుతారు ఐపీఎస్లు అవుతారు లేకపోతే ఈ సమాజానికి దిశానిర్దేశం చేసేటువంటి ఒక పాలసీ మేకర్స్ అవుతారు కాబట్టి అలాంటి వ్యక్తులను తయారు చేద్దాం అనేటువంటి ఒక సంకల్పంతో మీరు చదవండి కసిగా చదవండి ఇష్టంతో చదవండి ఒక ప్యాషన్ గా చదవండి బికమింగ్ ఏ జైల్ జైల్ గా మీరు అవుతారు ఓకేనా ఆ ఇంతకంటే మనం ఇంకా చెప్పుకోవాల్సింది ఏం లేదు మిత్రమా మీరు ఖచ్చితంగా సాధించి తీరాలనేటువంటి ఒక తపన తప్ప వేరేం లేదు నా 